ഈ പ്രഭാതത്തിലെ വചന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം എഫേസ്യർക്ക് പൗലൂസ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വവുമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവും ആയവൻ ഒരു വിശ്വാസി ആകുന്നതിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബ്ലസ്സിങ് ബീങ് എ ബിലീവർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം യു ക്യാൻ കോൾ ഗോഡ് ആസ് യുവർ ഫാദർ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അഖിലാണ്ടത്തിന് ഉടയവൻ എൻ പിതാവല്ലോ മൈ ഫാദർ ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് മറ്റൊരു മതത്തിനും മറ്റൊരു മാർഗത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രവാദത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ആരാധന പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനാ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എങ്ങനെ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പുത്രത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അത്ര നമ്മൾ പ്രാപിച്ചത് ആ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ അറിവ് കേവലം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിൽ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളിൽ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുമ്പോൾ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിതാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാം നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിലങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോവാം സംടൈം വി ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവാദത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്ന ഓരോരുത്തരും വെൻ യു കോൾ ഗോഡ് ആസ് യുവർ ഫാദർ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ആർ കൺവിക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു വിളിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ പ്രവാദത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൗലോസും പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ മോഡൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ പൗലോസും പിതാവിനെ തന്നെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ടു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അഡ്രസ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ ആ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്ന് നോക്കണമേ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം ആദ്യത്തെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം ഗോഡ് ഓഫ് ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹത്വമുള്ള പിതാവ് മഹത്വമുള്ള പിതാവ് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വാക്കുകൾ ഒന്ന് ഗോഡ് ഓഫ് ഓർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം രണ്ട് മഹത്വം ഉള്ള പിതാവ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 
ഈ രണ്ട് വാക്യ പദ പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വെൻ ഐ കോൾ ഗോഡ് ആസ് മൈ ഫാദർ ഞാൻ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗോഡ് ഓഫ് ആർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം ഈ പ്രയോഗം ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിന് മുൻപും ഈ വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണമേ മൂന്നാം വാക്യം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ആ വാക്യത്തിലും മൂന്നാം വാക്യത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം എന്ന പ്രയോഗം കാണാൻ കഴിയും മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് പൗലോസ് ദൈവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് ഫോർ യു പൗലോസ് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഓർമ്മയിൽ വരും എന്താ ദൈവം ചെയ്തേ ക്രിസ്തു വേശുവിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹൗ ഡിഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനാ എൻ്റെ പിതാവായ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഹൗ ഡിഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ജീസസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ജീസസ് ബിക്കം മൈ ഫാദർ യേശുവിൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനാ എൻ്റെ ദൈവമായ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഞാൻ എങ്ങനാ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ ഹൈ ഹൗ കെൻ ഐ കോൾ ഗോഡ് ആസ് മൈ ഫാദർ ഞാനൊരു വാക്യം കൂടി ഇതേ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡ മോഹങ്ങളിൽ നടന്ന് ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ആരുടെ മക്കളായിരുന്നു കോപത്തിൻ്റെ മക്കൾ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നവർ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നവരാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ സാർ നടന്നെ അതെങ്ങനെ നടന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ തവണ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ വി റിയലി നീ ടു തിങ്ക് ഹൗ ഓൺ എർത്ത് ഡിഡ് ഐ ബിക്കം ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി മാറിയേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി മാറിയ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അതിന്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണമേ നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനായത് ദൈവം എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുക മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുക ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനും തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല ഞാൻ യാദൃശികമായി എങ്ങനോ എവിടെ നിന്നോ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായതല്ല ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ദൈവം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ തിരഞ്ഞെടുത്തേ 
ഈ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ എന്തിനായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തേ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ദത്തെടുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് യു വെർ എലക്റ്റഡ് ഫോർ എൻ അഡോപ്ഷൻ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനത്താൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാതിരുന്ന ഒരാളെ ദത്തെടുത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയണേ രണ്ടാം മധ്യത്തിൽ വായിച്ചതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ദത്തെടുക്കുക എന്തായി തീരാൻ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളായി തീരാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താ നമുക്ക് എന്താ തോന്നെ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ തിരഞ്ഞെടുത്തു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാ ദൈവം മാത്രമാണ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ ദൈവം താൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാ ദൈവം മാത്രമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ച കുടുംബമാണോ എനിക്കുണ്ടായ സാമ്പത്തിക എൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹിമയാണോ ഞാൻ ജനിച്ച കുടുംബമാണോ ഞാൻ നടത്തിയ പഠനമാണോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുന്നമേ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ യോഗ്യത എൻ്റെ മിടുക്കല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയല്ലേ ആദി പ്രഭാതത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ എൻ്റെ ഒരു യോഗ്യതകളും നൊടുക്ക് നോക്കാതെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ ഈ ലോകത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിനോടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിടുക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹിമ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ലേ യുനോ യു വിൽ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ എബിലിറ്റി ഓ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളത്തില്ല നിനക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ യുനോ കഴിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തും ഇല്ലേ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ടീച്ചർ പാർഷ്യൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇമ്പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല വിവേചനം കാണിക്കാത്ത ഒരു ദൈവം ബന്ധുക്കാർ കുടുംബക്കാരൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഓ അവൻ ബന്ധുക്കോസുകാരനെ അവനെ അങ്ങ് മാറ്റ കൂട്ടുകാർ കൂടുമ്പോൾ ഓ അവനെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല അവനെ മാറ്റ യുനോ യു വിൽ ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ നോക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താം പക്ഷെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഫാദർ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലർ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കും ചിലർ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ നീ എന്താ ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ യു ആർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഓ നീ വരണ്ട നീ വാ ഒരാളോട് ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇവിടുത്തെ പിതാവും ഇവിടുത്തെ മാതാവും ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു പിതാവുണ്ട് അവൻ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നേ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ മിടുക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല കൃപയാലാണ് കൃപയാലാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കണം ഈ പ്രവാദത്തിലും ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഈ പ്രവാദത്തിൽ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ മുറിവ് ഉണ്ടായവരുണ്ട്
ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ ഹാലലൂയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ദത്തെടുപ്പിനാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഐ എം വാല്യുബിൾ ദൈവത്തിന് ഞാൻ വിലപ്പെട്ടവനായി തോന്നി ഗോഡ് കൺസിഡേർഡ് മീ വാല്യുബിൾ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം എന്നെ ദത്തെടുത്തു ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമായ ഹൗ ഡിഡ് ദറ്റ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമായത് എവിടെയാണ് ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെട്ടത് നോക്കണമേ അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണമേ ഒന്നാം അധ്യത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അവനിൽ നമുക്ക് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ഈ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് ടു ദ ക്രോസ് ഓഫ് ജീസസ് യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശും മരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഇനിയിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഇസ് ഇറ്റ് റിയൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ റിയൽ ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ ഇത് ചുമ്മാ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആൾക്കാർ കഥ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിനൊന്നും ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദത്തെടുപ്പ് അത് പ്രകടമായി പരസ്യമായി പ്രകടമായ ഒരു സമയമുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്നു കാൽവറിയിൽ താൻ യാഗമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രത്തിൽ അവതരിച്ച് മരണം വരിച്ച് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് ആർക്കും കണ്ണിച്ചു കളയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ചരിത്രത്തിൽ പ്രകടമായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവം എന്നെ അവൻ്റെ മകനാക്കി തീർക്കുവാൻ എന്തുവാ ചെയ്ത ഹി സാക്രിഫൈസ് ദിസ് ഓൺ സൺ അവൻ തൻ്റെ സ്വന്ത പുത്രനെ യാഗമാക്കിയിട്ട് പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നവരെ മക്കളാക്കി തീർത്തു അതിൻ്റെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ ദൈവം സ്വന്ത പുത്രനെ യാഗമാക്കിയിട്ട് ആ ദൈവ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ത് ജീസസ് ടു കോൺ ദ ഡെത്ത് നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ട കോപം നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ടിരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായിരുന്ന മരണം അത് ദൈവപുത്രൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി എന്താ കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് ശരിയാ പക്ഷെ ദൈവം നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് അപ്പൊ നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരല്ല മരണത്തിന് യോഗ്യരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തെ സ്വന്ത പുത്രൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് സ്വന്ത പുത്രനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കോപത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്ത ദൈവ സ്നേഹം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവാദത്തിലും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം This is a self-giving love. So am I kodukkunna uru sneham. Idhu varayam bol. E logatthin da sneham maayitthi dhinne unnu kambayra yeh chindhikanam. E logatthin da sneham ellam endana. Swartha dayadangi daana. Selfish aayitthu ula daana. E logatthil ehtiyom veliya snehatthin da pragadana maana. Ennu nammal manisil akkinna vivaham aana. Vivaham. Kudumma jeevitham. ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ നമുക്കിതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ചില കല്യാണാലോചനകൾ വരുമ്പോൾ ഓ അത് നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്താ യോജിക്കാത്തത് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഉന്നതമായ സ്നേഹമാണ് വിവാഹത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെയും നമ്മൾ പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അലയൻസ് ഈ പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം ആ അവൻ വിദേശത്താണെങ്കിൽ അവൻ വിദേശത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ എൻ്റെ മോൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ മോൻ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വട്ട് വിൽ ഐ ഗെറ്റ് 
ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഏറ്റവും പവിത്രമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം അത് കാൽവറിയിൽ കാണുന്നതാ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു എന്ത് സ്വന്ത പുത്രനെ നൽകിക്കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ അവൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹം ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് ഡു എ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയാ ഒരു നിമിഷം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം വാട്ട് ഈസ് മൈ റിലേഷൻ വിത്ത് മൈ ഫാദർ എൻ്റെ ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ബന്ധം എനിക്കുണ്ടോ ഡു ഐ റിയലി ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കത്തക്കവണം ഏത് സമയത്തും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ കൊണ്ടോ ചിലർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പാപത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച വീഴ്ചകൾ നിമിത്തം ഇന്ന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കുറ്റബോധമാണ് ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ മടിയാകുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിലും സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് യു ക്യാൻ കം ടു ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ദൈവപുത്രനിലൂടെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ അസസ് ആ വഴി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം when we call god as our father nammal devathe pidave ennu vilikkya pidave ennu vilikkumbol onnamadayittu nammada chindayil veranda karyam god has done something for me aa devam enikku vendi chalathu cheyidu adana nammal chindichondirikkana endha cheyade loka saamathu munpu tirenjeduthu tirenjedukka mathramano tirenjeduthu endina death edukkan vendi deiva bhavanathinte bhagamaakkan vendi adu mathramano ദത്തെടുത്ത് എന്നെ ദൈവം വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ വില നൽകി വീണ്ടെടുക്കുക എന്തായിരുന്നു വില ദൈവപുത്രനെ നൽകി വീണ്ടെടുത്തു അത് മാത്രമല്ല മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തന്റെ പതിനാലാം വാക്യം കൂടെ തൻ്റെ സ്വന്ത ജനത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരം ആയ വാഗ്ദത്വത്തിൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തിൻ്റെ അച്ചാരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളെ മുദ്ര ചെയ്തിരിക്കുക ഈ മുദ്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മുദ്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം കല്ലറയിൽ തൻ്റെ ശരീരം വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ കല്ല് കൊണ്ട് വെച്ച് റോമാ ഗവൺമെൻറ് എന്തോ ചെയ്തു മുദ്രയിട്ടു ഈ മുദ്രയിട്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സുരക്ഷയാണ് ഉദ്ദേശി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയായി ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ഇട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാൾ വരെ ഈ പിതാവ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും കാക്കും ഹി വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അസ് അവൻ നമ്മളെ കാക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടാണ് ഈ മുദ്ര അതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി എംഫസിസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശവുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് തന്നെ തൻ്റെ റോമാ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിരിക്കുക റോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം പതിനഞ്ചും പതിനാറും നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല 
നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോട് കൂടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നാം അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മാവ് താനും ആത്മാവിനോട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യുക എന്ന ആ വാക്കിനോട് ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു ബോധ്യം നൽകുക എന്ത് യു ആർ ഹിസ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഞാൻ മുഴങ്കാലും അടക്കി ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറപ്പ് നൽകും ആര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മകനെ മകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് വിസ്പർ കാതുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചവരാണ് ആത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് ആ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തു എന്തു പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചിന്തിച്ച കാര്യം ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ സംതിങ് ഫോർ മീ അത് മറക്കരുത് ഓരോ തവണ ഇന്ന് ഈ സഭായോഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം ഏത് സമയമായിക്കോട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുമ്പോ റിമംബർ ദസ് ദൈവം നൽകിയ വില അവൻ എന്നെ അവന്റെ മകനാക്കി തീർക്കാൻ കൊടുത്ത വില നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് വേണം ഓരോ തവണയും അവനെ വിളിക്കാൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പതിനേഴാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആ പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മഹത്വമുള്ള പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഗ്ലോറി ഗ്ലോറിയസ് ഫാദർ മഹത്വമുള്ള പിതാവ് ഈ പ്രയോഗം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയവുമായിട്ടാണ് അതായത് പതിനേഴിന് ശേഷം വരുന്ന വാക്കുകളോടാണ് വാക്യങ്ങളോടാണ് പതിനേഴിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധന്മാര് അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാതനം അവർ തിരിച്ചറിയണം ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹിമാധനം വിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ പൗലോസ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പോൾ വശ്വർ പൗലോസിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ദൈവത്തെ ഞാൻ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ പിതാവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഗോഡ് വിൽ ഡു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം മഹത്വം ജനം തിരിച്ചറിയണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള അവകാശത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവസഭ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ ദൈവത്തെ വിളിക്കുക മഹത്വമുള്ള പിതാവ് ഇത് പൗലോസിന്റെ ഒരു 
എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്നോടൊപ്പം എഫ് എസ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പറയണേ ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു വേശുവിങ്കൽ കാക്കും ആ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാക്കട്ടെ ഇനിയും അതിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ എന്നോട് പഠിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും കേട്ടും കണ്ടുമുള്ളത് പ്രവർത്തിപ്പീൻ എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം മുൻപ് എന്തുമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചേ സകല ബുദ്ധിയെയും കഴി കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാടട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ എന്തു വിളിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട എന്താ മഹത്വം ദൈവസഭ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് വിളിക്കാം മഹത്വമുള്ള പിതാവെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം കുരിന്തിയ ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും രണ്ട് കുരിന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യം നാലാം വാക്യം രണ്ട് കുരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ദൈവം നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ആ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇനി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സർവാശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവവുമായി അവിടെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ പൗരോസ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിട്ട സർവ ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ ഇസ് ഷുവർ ഗോഡ് വിൽ ഡു ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തത് ഓർക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച ബോധ്യം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അസമാധാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനം തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദൈവമായി വെളിപ്പെടുകയാണ് ആശ്വാസമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സർവാശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു ദൈവമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹത്വം ദൈവസഭ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇത് മഹത്വമുള്ള ഒരു പിതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എ ഫാദർ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഹാലലൂയ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനോട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ കടന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവർക്കറിയാം ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് അതിലെ വായിച്ചൊരു വാക്യമുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നു എന്താ അർത്ഥം ഈ പറവകളുടെ പിതാവാണോ ദൈവം അല്ല അല്ല പറവകൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ പറവകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നയിച്ചു പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരുടെ പിതാവാ നമ്മുടെ പിതാവ് ആ പറവകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ പറവകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര അധികം അവൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഹിനോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ അവനെന്തോ അറിയാം ആവശ്യമറിയാം വി ഹാവ് എ ഫാദർ ഹൂ നോസ് ആർ നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് ആറാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ആറാം മധ്യം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അവരോട് തുല്യരാകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നതെന്ന് 
നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറിയുന്നു നിങ്ങൾ യാചിക്കും മുന്നമേ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം പിതാവിന് അറിയാം പിതാവിന് അറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ധനികന്മാരായവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ മക്കൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന്റെ മകനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ എന്തോ ഒരു ദാഷ്ട്യത്തോടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്നത് ദേണോണ്ണി ഇട്ട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ ആരാണെന്നറിയാവോ എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞ ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമ്മുടെ പിതാവാരാ ക്രിയേറ്റർ അവൻ സർവത്തിന്റെ മീതെ അധികാരമുള്ള ദൈവമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ യേശു പറയുന്നേ ദേർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യരുത് വിചാരപ്പെടരുത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ വിശങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതിനെ ചൊല്ലി വ്യാകുലപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലെ ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി നിരാശയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ബിക്കമിങ് ഫൂളിഷ് നമ്മൾ മണ്ടന്മാരാകുക കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ നൽകാമെന്ന് ദൈവം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് ചില സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ബലഹീനരായി പോകും അവരുടെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നൽകാൻ കഴിയാതെ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ വന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലർ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ലാപ്ടോപ്പില്ല ഫോണില്ല അപ്പം വാർത്തയിലൊക്കെ വന്ന എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം വാർത്തയിൽ ഈ പിതാവ് പറയുന്ന ചില വാർത്തയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോൾ നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ലായിരുന്നു ഐ കുഡിൻ ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ചില വാർത്തകൾ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ മാതാവും പിതാവും ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉണ്ടാവും പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം നടത്തി തരാനൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആയിട്ട് നിരാശയോടെ ഭാവിയെ ചൊല്ലി നാളെയുടെ ജീവിതത്തെ ചൊല്ലി എന്തായിത്തീരും എൻ്റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരും എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ മക്കൾ ആകുല ചിന്തകളാൽ വലയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ ഫാദർ ഇൻ ഹെവൻ നീക്കൊരു പിതാവുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഹി നോസ് യുവർ നീഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നമേ അറിയുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ഹി വിൽ നോട്ട് അബാൻഡൻ യു അവൻ വെറുതെ നിങ്ങളെ വിടത്തില്ല ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിന്താഭാരങ്ങളെ എടുത്ത് നീക്കട്ടെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ അസമാധാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഴട്ടെ വേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആശ്വാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സർവാശ്വാസത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഴട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഇതാണ് വെൻ ഐ കോൾ ഗോഡ് ആസ് മൈ ഫാദർ ഞാൻ ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വെറുതെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊരു ഇത് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് ബോധ്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് 
ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രിവിലേജ് വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നതാ അങ്ങനെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഗോഡ് ഡിഡ് ഫോർ യു എന്താണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നറിയാം ഗോഡ് വിൽ ഡു ഒന്ന് പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് നോക്കുക ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത വഴികൾ പ്രകൃതിയാൽ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രരായിരുന്നവർ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ യാഗം ചെയ്ത് വിടുവിച്ച ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഹി ഗേവ് എ ഹ്യൂജ് പ്രൈസ് വലിയൊരു വില നൽകിയാണ് എന്നെ അവൻ തൻ്റെ മകനാക്കി മകളാക്കി തീർത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഈ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആൻഷൈറ്റി ടെൻഷനുകൾ ചിന്താഭാരങ്ങൾ ദൈവം എടുത്ത് നീക്കട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി ലെറ്റ് അവർ ഹാർട്ട്സ് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദി കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറയണം ഈ എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാം അധികം വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം പറയുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വാക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കൃപ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ടു ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഇസ് ഗ്രേസ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണ് ഇതിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ യോഗ്യനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം ലെറ്റ് അവർ ഹാർട്ട്സ് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഗോഡ് ദൈവം എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത ആ സ്നേഹം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ ഹാലലുയ കോൾ ഹിം ആസ് യുവർ ഫാദർ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്നവരിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ബന്ധം ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഴമായ ഒരു ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഐ എം കോളിങ് യു ടു ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോസ് ആ ക്രൂഷിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായി കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന ദൈവപുത്രനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ ദൈവ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്ധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ ഹാലലൂയ ലെറ്റ് അവർ ഹാർട്ട്സ് ബി ഫിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത പരിമിതികളില്ലാത്ത ആ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈ പകലിലും ഈ പ്രഭാതത്തിലും നിറയട്ടെ ആകുല ചിന്തകൾ നീങ്ങട്ടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയുന്ന ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഹാലലൂയ സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ താങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ അഖിലാണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവനായവൻ നമ്മളുടെ പിതാവാണ് അവൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഹലലൂയ 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 നമ്മളെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് സ്വർഗ സിംഹാസനങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേടുകളും നിയന്ത്രിപ്പാൻ അധികാരമുള്ളവൻ പിതാവായവൻ സിംഹാസനത്തിലുണ്ട് മൈ ഫാദർ ഈസ് ഓൺ ദ ത്രോൺ എൻ്റെ പിതാവാണ് അധികാരത്തിലൊന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ഹലലൂയ ചില നിമിഷങ്ങൾ നമ്മളെ എടുത്ത് ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കോൾ ഹിം പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുക ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് പ്രിവിലേജ് ഈ ഭാഗ്യ പദവിക്കായി സ്തോത്രം എന്ന് പറയാമോ ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ദൈവ സഭയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർത്തതോർത്ത് നന്ദി പറയുക 